Ε, αρχικά θέλω να σας ρωτήσουμε αν ήταν όνειρο ζωή σας να γίνετε με το φράστη. Όχι. Όχι. <laughs> Πώς προέκυψε, <laughs> θέλω να μας πείτε. Ε, με περίεργο τρόπο. Ε, είχα μάθει νορβηγικά στην Αγγλία από... καθαρά επειδή μου άρεσε η γλώσσα, όχι για να τα χρησιμοποιήσω από τη μετάφραση. Επειδή μου άρεσε το εχώ χρώμα της γλώσσας, μου άρεσε να διαβάζω μετά κτλ. Είχα φίλους Νορβηγούς και μου άρεσε να τους ακούω και να μπορώ να μιλάω μαζί τους. Και γυρνώντας στην Ελλάδα από την Αγγλία, έψαχνα δουλειά ε, με... και πίνοντας καφέ μία μέρα, το διπλανό κατάστημα ήταν κλειστό. Ρωτάω τον φίλο καφετζή τι θα γίνει δίπλα, μου λέει βιβλιοπολία. Α, πάρα πολύ ωραία, αλλά αυτό θα κάνω, θα πουλάω βιβλία. Τι βιβλιοπολία των εκδόσεων πόλη. Στέλνω λοιπόν ένα βιογραφικό σε εκδόση πόλη για να πουλήσω βιβλία στο μελλοντικό του βιβλιοπωλείο. Και μου απαντάει η εκδότη ότι δεν μπορώ να σε προσλάβω σε ένα βιβλιοπωλείο το οποίο δεν υφίσταται. Βλέπω όμω εδώ πέρα στο βιογραφικό σου ότι μιλά νορβηγικά. Μέτρια νορβηγικά, έγραφα γιατί μέτρια ήταν. Και μου πετάει 15 σελίδε του Γκουίνερ Στόλεσεν και μου λέει μετέφρασε τι. Λέω, έχω, δεν, δεν έχω σκοπό να μεταφράσω, δεν θέλω να γίνω μεταφραστή. Μετέφρασε τι, σε παρακαλώ, χρειάζομαι ένα μεταφραστή. Και τι μεταφράζω και ενθουσιάστηκε και μου έδωσε την πρώτη μου δουλειά. Wow. Κατά τύχη δηλαδή. <laughs> και να σας πω ότι όταν κατέρευσαν τα πάντα και δεν είχα άλλη δουλειά, ε, ουσιαστικά μπορούσα να φάω λόγω της μετάφρασης των οδηγών. Οπότε τι εικόνα είχατε για τη μετάφραση πρωτού ασχοληθείτε επαγγελματικά με αυτή και σε ποιο βαθμό έχει αλλάξει τώρα που είστε επαγγελματίας. Κοίταξε, πριν δεν τη σκεφτόμουν καθόλου. Δηλαδή, διάβαζα βιβλία μεταφρασμένα και δεν σκεφτόμουν το μεταφραστή. Σκεφτόμουν το συγγραφέ. Δεν, δεν, δεν υφίστατο, δεν, δεν πρόσεχα καν τα όνοματά του. Ε, τώρα τα πρόσεχα. Ναι, προφανώ είναι, είναι ένα άλλο κόσμο εγενήσει. <laughs> ε, υπάρχει κάποιο που, κάποιος μεταφραστή που θαυμάζετε, που έχετε ω πρότυπο. Mm, άλλο το ένα και άλλο το άλλο. Το θαυμάζω, μπορεί να τον θαυμάζω κάποιον, αλλά το, να έχω κάποιον σαν πρότυπο σημαίνει ότι θέλω να τον μιμηθώ. Δηλαδή, θαυμάζω τη Maureen Freely. Είναι η Αγγλίδα, ή η Αμερικανή, δεν θυμάμαι τι ακριβώ είναι, μεταφράστια του Orhan Pamuk. Ο Orhan Pamuk, επειδή μπορώ να τον διαβάσω από τα τουρκικά, δεν είναι Orhan Pamuk που διαβάζουν στον αγγλικό κόσμο. Ο Orhan Pamuk είναι πιο κοντά στι δικέ μα, στι ελληνικέ μεταφράσει. Η Maureen Freely όμω τον απογειώνει. Δηλαδή είναι καλύτερε οι μεταφράσει τη παρά το πρωτότυπο. Με την έννοια που είναι καλύτερα τα ποίηματα του Ναζίμ Χικμέτ μεταγεγραμμένα από τον Ρίτσο από ότι τα αυθεντικά ποίηματα του Ναζίμ Χικμέτ. Ο Ρίτσο δεν μιλούσε τουρκικά. Του λέγανε περίπου τι λέει ο Χικμέτ και τα ξανάγραφε. και τα ξανάγραφε σαν Ρίτσο. Ε, αυτά τα δύο παραδείγματα τα θαυμάζω, αλλά δεν θέλω να τα μιμηθώ. Επικριβώς, επειδή είμαι επαγγελματίας μεταφράστια, προτιμώ να, να μιλάει περισσότερο ο συγγραφέας παρά εγώ. Ε, πρότυπο μεταφραστή. Ε, δεν, όχι μόνη μου, αλλά πρόσφατα έτυχε να διαβάσω μία μετάφραση ε, νορβηγικής λογοτεχνίας. Είχα διαβάσει το πρωτότυπο και έτυχε να διαβάσω τη μετάφρασή της στα αγγλικά. Ε, ο συγγραφέας, ο νορβηγός, λέγεται Ρο Ιάκουψεν. Ο μεταφραστής είναι ο, Don... ο παλιό μεταφραστή του Νέσμπε, ο οποίο έχει φύγει από τον Νέσμπε τώρα γιατί κάνει τον Κνάουσκορ. Μαζί... Ο Don Patterson, συγγνώμη, Don Patterson, μαζί με έναν άλλον. Δύο είναι οι μεταφραστέ. Και γιατί είναι καταπληκτικό, Γιατί αυτοί έχουν καταφέρει να αποδώσουν διάλεκτο. Τη διάλεκτο τη Βόρεια Νορβηγία, η οποία είναι πολύ χαρακτηριστική, την έχουν αποδώσει πάρα πολύ έξυπνα με διάλεκτο σκοτσέζικη. Και έτσι έχουν μεταφέρει πραγματικά την ψυχή του, του βιβλίου και στα αγγλικά. Αυτό είναι. Σαπώ, να του βγάλω στο καπέλο. Αυτό είναι ένα πρότυπο. Ναι, θα ήθελα να, μπορέσω, να μπορώ να το μιλήσω αυτό. Ναι. Πώ νιώθετε όταν μεταφράζετε κάποιο έργο, Τι απολαμβάνετε στη μετάφραση, Τι σα προσφέρει, Πολλά πράγματα. Βέβαια εξαρτάται και από το βιβλίο, έτσι. Δηλαδή. Ε, μου αρέσει πάρα πολύ να μεταφράζω εφηβική λογοτεχνία γιατί φεύγει νεράκι και το διασκεδάζω και πρέπει να βρω έξυπνε λύσει για τα λογοπαίγνια που κάνουν πάρα πολλοί ξένοι συγγραφεί για του εφήβου. Ε, έξυπνα λογοπαίγνια. Ε, μου αρέσει πάρα πολύ το γεγονό ότι επειδή είμαι 
ποιήτρια ότι δουλεύω με τη γλώσσα την ελληνική συνεχώς, μεταμορφώνοντάς τη και ξαναζημώνοντάς τη, είναι σαν να κάνω ε, καθημερινές ασκήσεις στη γλώσσα και με βοηθάει πάρα πολύ αυτό στη γραφή μου. Με κουράζει όταν είναι ένα βιβλίο το οποίο ε, το έχω δεχθεί για βιοποριστικούς λόγους και... Αλλά τι να κάνουμε, υπάρχουν και τέτοιες περιπτώσεις. <laughs> και δεν μου αρέσει πολύ, θέλω να πω. Ή δεν, δεν εκτιμώ ιδιαίτερα στον συγγραφέα. Δεν τυχαίνει, δεν, ε, ε, τυχαίνει συχνά αυτό το πράγμα, αλλά έχει τύχει με δύο φορές. Ναι. Ε, ωραία, οπότε επαγγελματικά έχετε κάποια άλλη προσκόληση πλήν της μετάφρασης, mm. η ποιήση. Ναι. Α, και κάτι άλλο. Η ποιήση, παιδιά, ναι, είναι επάγγελμα με την έννοια ότι εκδίδω ποιήση κανονικά, αλλά δεν πληρώνει η ποιήση. Έχω, είμαι υπεύθυνη δικαιωμάτων στις εκδόσεις της αιστείας. Έχω δηλαδή κανονική δουλειά, νέα με πέντε. Mm. Γιατί αλλιώ δεν βγαίνει. Δηλαδή, είναι ελάχιστοι πια οι μεταφραστέ οι οποίοι το κάνουν μόνο μετάφραση επαγγελματικά και ο λόγο δεν είναι ότι. Εντάξει, άλλοι εκδότε πληρώνουν περισσότερο, άλλοι εκδότε πληρώνουν λιγότερο, άλλοι πληρώνουν με χρόνο καθυστέρηση. Δεν είναι όμω αυτό το θέμα. Το θέμα είναι ότι είναι τόσε μεγάλε εισφορέ. Θέλετε να γίνω λίγο ναι. βάναυση. Λοιπόν, φανταστείτε ότι, ότι παίρνετε ε, για ένα βιβλίο 4.000 ευρώ. Εντάξει, έχετε. Δουλέψει τέσσερι μήνε και παίρνει 4.000 ευρώ. Σα ακούγεται πάρα πολύ ωραία αυτά τα 4.000 ευρώ. Προσέξτε όμω. Έχετε μπλοκάκι. Είστε μεταφραστή. Το 24% είναι ΦΠΑ. Έφυγε. Το 20% είναι παρακράτηση. Έφυγε. Money money. Έχετε μείνει με πόσο? 100. Μείον 44 με 56% τη αμοιβή. Δηλαδή γύρω στα 2.200. Έχετε δουλέψει τέσσερι μήνε. Αν είστε στην κατώτατη κατηγορία του ΟΑΕ. Δηλαδή του Οργανισμού Απασχόληση Ελευθέρων Επαγγελματιών, κάπω αλλιώ, του ΕΦΚΑ, ΕΦΚΑ λέγεται τώρα, πληρώνετε 600 ευρώ το δίμηνο. 600 και 600, 1200. 2200, μείον 1200, χιλιάρικο. Δια 4, 250 ευρώ το μήνα. Ο φίλο σα ή η φίλη σα που δουλεύει στα public παίρνει περισσότερα. <laughs> Συγγνώμη που σα καταστρέψα τα όνειρα. <laughs> Ελπίζουμε να μην είναι πάντα έτσι. Απλώ συμβαίνει και αυτό. Ε, Εσεί ανήκετε σε κάποια επαγγελματική ένωση μεταφραστών, Όχι. Ε, ποια είναι η σχέση σα με του συγγραφεί από του οποίου μεταφράζετε, Εννοείται αν του μιλάω. Με... Αν έχετε σχέση, είναι επικοινωνία, ε, είναι ναι, κάποια με, ερώτηση. Με πολλού. Με όταν, όταν έχω μεταφραστικά προβλήματα, γιατί κάτι δεν καταλαβαίνω ή κάτι ο συγγραφέα έχει παραβλέψει, μου έχει τύχει και αυτό. Μου έχει, τύχει να, έχει ξεφύγει από το συγγραφέα κάτι, να έχει ξεφύγει κάτι από το μελτή και να λέω: Ωπα, παιδιά, εδώ πέρα έχετε κάνει λάθο. Ξέρω εγώ, δεν είναι Μάιο, είναι Ιούνιο ή κάτι ακόμα πιο χοντρό. Ε, επικοινωνώ με τον ατζέντη του ή τον εκδότη του συγγραφέα, θέτω το ερώτημά μου. Και συνήθω ο ίδιο ο συγγραφέα ή η συγγραφέα, σε πάση περιπτώσει, ε, μου απαντάει και αρχίζουμε μια συζήτηση και λύνεται το πρόβλημα. Και πολλέ φορέ διορθώνεται και στην επόμενη έκδοση του δικού του ή του δικού τη βιβλίου στην, ε, στα νορβηγικά ή στα αγγλικά. Mm, Ποιε είναι οι δυσκολίε τη μετάφραση, Έχετε συναντήσει ποτέ κάποιο πολιτιστικό στοιχείο ή κάποια παράδοση η οποία στην απόδοσή τη στα ελληνικά ήταν δύσκολο να μεταφραστεί, Ναι, ναι. Ε, ένα από τα, τα εμπόδια της μετάφρασης είναι οι, οι ντοπολαλιές, όχι μόνο οι διάλεκτοι, αλλά τα, τα φολκλωρικά στοιχεία μιας γλώσσας, δηλαδή ε, παροιμίες. Ε, μπορεί να υπάρχει ε, μια άψογα μεταφραζόμενη νορβηγική παροιμία στα ελληνικά, τώρα δημιουργείται κάτι στο μυαλό, αλλά κάτι το οποίο λένε και αυτοί και λέμε και εμείς. Αλλά η δικιά μας αυτή η παροιμία ε, παραπέμπει σε μία συγκεκριμένη περιοχή της Ελλάδος με μία συγκεκριμένη ιστορία και λοιπά, που δεν μπορείς να τη χρησιμοποιήσεις αυτή την παροιμία. Ε, καλό θα ήταν να σας δώσω ένα παράδειγμα, αλλά δεν μου έρχεται τώρα κάτι στο μυαλό. Ε, Πώ πάει αυτή η παρομοιά που λέει Τύχε στάδιο, τύχα πάντα. Τύχε Γιάννη, τύχα πάντα. Γιάννη, τύχα πάντα. <laughs> λοιπόν, αυτή. <laughs> ε, δεν μου έρχεται τώρα, παιδιά, συγγνώμη, με ζαλισμό και τη ζέστη. Ε, αυτή η έκφραση, α πούμε, υπάρχει και στα νορβηγικά. Ε, μεταφράζεται με αυτό το. Δεν ακριβώ η ίδια, αλλά μεταφράζεται με αυτόν τον τρόπο. Αλλά δεν μπορεί να βγει τώρα ο Χαριγούλε και να πει Τύχε Γιάννη, τύχα πάντα. <laughs> Ρε, παιδιά, συγγνώμη. <laughs> δεν γίνεται. Πρέπει να βρει να το πει με άλλο τρόπο. Αυτό είναι μια δυσκολία. Ε, 
Μετά είναι η, η, η διάλεκτη. Η Νορβηγία είναι γεμάτη διαλέκτου. Κάθε πόλη, όχι κάθε πόλη, δεν είναι σαν την Ιταλία που κάθε πόλη έχει τη δικιά τη διάλεκτο, αλλά έχει πολλέ διαλέκτου. Το Όσλο και τα περίχωρα έχουν τη δικιά του διάλεκτο. Η Δυτική Νορβηγία, η Νότια έχει. Η Δυτική Νορβηγία έχει τη δικιά τη διάλεκτο. Η Νότια Νορβηγία έχει τη δικιά τη διάλεκτο. Η Δυτική Νορβηγία έχει άλλη. Η Βόρεια Νορβηγία έχει άλλη. Η Λαπωνία έχει διαφορετική. Λοιπόν, όλα αυτά τι θα τα κάνει. Στον έναν θα τον μεταφράσουμε κριτική προφορά, τον άλλο με πελοπονίση, <laughs> πολυπονίσια. <laughs> τον τρίτο θα του πω σε με και τα λοιπά. Θεσσαλονικιώτικα. Τι, τι, δι, τον, τον άλλο ποντιακά. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Δεν γίνεται. Οπότε τι περισσότερε φορέ μεταφράζει. Ε, είπε με Τάδε προφορά. Είπε πολύ σκληρά, όπως μιλάνε όλοι από, το, από την Τρούμσε, ας πούμε. Είναι τέτοια, τέτοια πράγμα, τέτοιες είναι οι δυσκολίες της μετάφρασης, της λογοτεχνικής. Γιατί άμα πάμε σε φιλοσοφική μετάφραση, μπορεί να σας πω κι άλλα. Ε, πώς αντιμετωπίζετε την κριτική στο, στο έργο σας? Δεν μου έχει τύχει ποτέ να ακούσω αρνητική κριτική, αλλά αυτό σημαίνει δύο πράγματα. Ή είναι τόσο αδιάφορο το έργο μου, ή είναι τόσο... Εμ, αθόρυβο, όπως πρέπει να είναι μία μετάφραση, ώστε να ασχολούνται μόνο με το συγγραφέα και όχι μαζί μου. Ε, δεν, δεν έχω αντιμετωπίσει αρνητική κριτική από κριτικούς ή από αναγνώστες. Μπορεί και οι άνθρωποι να μην αντρέπονται να μου το πούνε, ξέρω εγώ. <laughs> Καλά θα ήταν. Ναι. Ε, μεταφράζετε μία γλώσσα η οποία καλώς ή κακώς δεν είναι πολύ συνηθισμένο οι Έλληνες να τη μαθαίνουν. Δεν υπάρχουν πολλοί μεταφραστές, όπως μας εξηγήσετε και πώς ξεκινήσατε να μεταφράζετε. Θεωρείτε ότι η επιμέλεια είναι απαραίτητη. Δηλαδή υπάρχουν επιμελητέ που μπορούν να κάνουν αυτή τη δουλειά. Φυσικά. Ναι. Κοιτάξτε, ε, σε μία γλώσσα σαν τη δική μου η επιμέλεια είναι διαφορετική από ό,τι σε μία γλώσσα σαν τη δική σας, δηλαδή τα γερμανικά. Γιατί στις δικές σας μεταφράσεις από τα γερμανικά επιμελητή μπορεί να διαβάσει το πρωτότυπο. Στη δική μου τη μετάφραση επιμελητή δεν μπορεί να διαβάσει το πρωτότυπο. Οπότε θα επικεντρωθεί, θα είναι ένα επιμελητή ελληνική λογοτεχνία. Θα κοιτάξει να δει αν τα ελληνικά μου ρέουν, αν είναι σωστά, αν έχω κάνει καμιά μπαρούφα. Ε, τέτοια πράγματα. Δεν θα είναι σε θέση να συγκρίνει το πρωτότυπο με τη μετάφρασή μου. σω και γι' αυτό δεν έχω δεχτεί καμία αρνητική κριτική. <laughs> δεν ξέρω. Ε, εκτός και αν πάρει κάποια άλλη μετάφραση ξέρω, από τα γαλλικά. Να, να το συγκρίνει με τη γαλλική μετάφραση ή με την τυχαίνει να υπάρχει και σε αγγλικά. Τέτοια πράγματα. Αλλά οι μελετέ πάντα χρειάζονται, παιδιά. Δεν υπά, χρειάζονται στους, στους ίδιους τους συγγραφείς. Δεν θα χρειάζονται τους μεταφραστές. Ε, στην βιβλία τα οποία μεταφράζεται, ποιο σε αποφασίζει για τον τίτλο. Α! Ε, Συνήθω κρατάμε τον ίδιο τίτλο. Αν διαφοροποιηθεί ο τίτλο, ε, το συζητάμε με τον εκάστοτε editor, δηλαδή με τον εκάστοτε διευθυντή σειρά. Ε, η λεοπάρδαλη του Ινέσβου δεν λέγεται λεοπάρδαλη στα, στα νορβηγικά. Ε, λέγεται Panzerhjarte, που, 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 που σημαίνει μια, μια, μια καρδιά με spikes. Με, με αγκάθια, σα ευχαριστώ. Σκέφτομαι πολύ στα αγγλικά. Είναι, είμαι bilingual, οπότε... Ε, επειδή όμως είχε κάνει τεράστια επιτυχία στα αγγλικά ως The Leopard, αποφάσισαν στο μετέχνιο να το μεταφράσουν ως ηλιοπάρδαλη. Πολύ απλά. Ένα παράδειγμα σας δίνω. Συνήθως εγώ εισηγούμε τίτλο. Ε, έχει, έχουν υπάρξει άλλες φορές. Και άλλη φορά δεν έχει περάσει το δικό μου. Ε, επειδή διαβάζω νορβηγική λογοτεχνία και για έναν αγγλικό εκδοτικό οίκο, δεν μεταφράζω για αυτού. Είμαι όμω ένα από του αναγνώστε του. Εισηγούμε δηλαδή, αν ναι ή όχι, να, πάρουν, να μην πάρουν τα βιβλία. Ε, πρόσφατα διάβασα ένα βιβλίο το οποίο ο, λέγεται. Ε, στα αγγλικά μεταφρασμένο θα ήταν από τα νορβηγικά, θα ήταν Nature versus Nurture. Δηλαδή, αν είναι κάτι εκφύσεω ή αν είναι επίκτητο. Έτσι. Λοιπόν, εκφύσεω ή επίκτητο, α πούμε, θα ήταν. Αυτή είναι η νορβηγική, ο νορβηγικό του τίτλο. Και ο, ο μεταφραστή, αυτό τελικά που θα το μεταφράσει, το έχει πει ω Wills and Testaments, επειδή έχει να κάνει με διάφορε κληρονομιέ. Ο Θεό και η ψυχή του εκδότη, τον οποίο, ο οποίο είναι ένα από του εξαιρετικότερου εκδότε που υπάρχουν στα αγγλικά, ο Christopher Michaelhaus, κάτι θα ξέρει καλύτερο από μένα. Σε τέτοια πράγματα, ειδικά σε ένα τόσο εμπειρο εκδότη, λες, οκ. Okay. Όταν γράφετε ποιήση, mm. ε, σκέφτεστε ως μεταφράστρια συνήθω, δηλαδή πώς θα το μετέφραζε αυτό, αν μεταφράζει mm. κάποιος το 
Η πίση είναι... Δεν, ξέρω, δεν, δεν, δεν γράφει πεζογραφία, οπότε δεν μπορώ να μιλήσω. Φαντάζομαι, ίσω άμα ήμουν πεζογράφο να το σκεφτόμουν, αλλά η πίση έχει να κάνει τόσο με το ρυθμό, τόσο με τη μελωδία τη γλώσσα την οποία γράφει, που δεν μπορεί να σκεφτεί ότι γράφει άλλη γλώσσα εκείνη τη στιγμή. Δηλαδή, είτε γράφω στα ελληνικά είτε γράφω στα αγγλικά, κατευθείαν είμαι μέσα σε αυτή τη γλώσσα. Δεν, δεν γίνεται να το σκεφτεί άλλο πώ θα το μετέφραζα. Συνήθω η πίση δεν μεταφράζεται. Μετα, με, μεταγράφεται. Mm. Ε, είστε γενικά αισιόδοξοι για το μέλλον τη μετάφραση στην Ελλάδα. Σίγουρα, γιατί όχι. Α, όχι από οικονομική απόψη, δεν ξέρω. <laughs> <laughs> Τι σα λέω, ρε παιδιά. <laughs> από ποιοτική απόψη, ναι, και βλέπω περισσότερου ανθρώπου οι οποίοι μαθαίνουν ε, καλά ξένε γλώσσε και θέλουν να μεταφράσουν. Και ένα, ένα... Είναι μεγάλο πράγμα να είμαστε μια μικρή χώρα με περιορισμένη γλώσσα. Ε, όσο κακό είναι για του πεζογράφου μα που δεν έχουν μεταφραστές στο εξωτερικό, τόσο καλό είναι για τους αναγνώστες και για τους μεταφραστές που έχουν πάρα πολύ δουλειά από το, από το εξωτερικό. Οπότε. Ωραία. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ. Καλή επιτυχία σε όλους, εύχομαι.